Hello, good evening. Hi. How's it going, guys? How's it going? Good. Good. Just good. Teacher, I have a question. Please, what's your question? Bueno, en realidad tengo dos preguntas. Pero la primera es, ¿cómo, cómo se dice yo asisto a la clase? I come to class. Come. Hay Así diferentes come. maneras de decir las cosas. Ok, I... Okay. Hay miles de maneras de decir las cosas. Uh, ok, so I come to class. Yo vengo a clase. Yo siempre vengo a clase. Ok. Ok, I always come to class. I have good class attendance. Tengo buena asistencia uh -huh. a clase. I have ah, good okay. class sí, por, esa por esa palabra le pregunto. O sea, por esa palabra tenía yo duda. Attendance. Ajá. Attendance es asistencia. Okay. No es el verbo asistir. El verbo sería attend. Okay. Attend. Okay. Atender. Assist es como lo más común, ¿no? Assist. Okay. Good question. Okay, any anything else? Any ah, other question? Eh, la otra es que eh, revisando el video uh -huh. del, de la rutina que, que estaba mencionando, uh -huh. usted mencionó que she has a dinner. She has dinner. Entonces, si yo quiero decir, yo tengo mi cena o mi desayuno. Yo desayuno. Uh -huh. I have, bien. Good, good question. You say, I have breakfast. Uh -huh. And always use have. I have lunch. And I have dinner. Always, I have, I have, I have. I have breakfast, I have lunch, I have dinner. Ok, entonces cuando yo voy a decir que ella desayuna o ella tiene su desayuno. Uh -huh. Y eso nos faltó uh -huh. ayer hablar de que el verbo have en la tercera persona se convierte en has. Uh -huh. She has breakfast or lunch or dinner. Right. She has breakfast. Okay. Right. In positive sentences still. Still positive sentences, you say has instead of have. Very good. Okay, thank you. You're welcome, thank you, thank you. Okay. Any other question? No, okay. No. So, let's see. What is it for today? <clears throat> okay, first of all, we're going to check our homework. Vamos a checar la primera parte que es la tarea. Y luego vamos a preguntar a nuestros compañeros, what's your daily routine? Okay. Mm -hmm. Ok, so, let's start. Vamos a comenzar, ok? Remember, you have the same questions. Um, first, let me see. Lorena, how do you say cantar in English? Lore? 
finger. Uh huh. That's the that's the occupation. Oh, that's the occupation. Singer, a singer, a singer sings. A singer sings. So what's the verb? How do you say cantar in English? Anybody? Sing. Sing. Very good. Okay. Bien, les pido porfa que pongan su nombre completo de nuevo, tal como aparece en el DUI. Es un requisito. I'm sorry. Yo en realidad me llamo Rafael Antonio Polonio. Pero eso jamás lo digo. No mentiras. Ok, so sing. Good. Ok. Sing. How do you say? Ok. How do you say cantante in English? Singer. 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 Ok. Lorena, how do you use it? How do you use it? Sing, singer, or singer, sing. Oh, okay. <laughs> Your microphone is off. I think Lorena is having problems with okay. the connection. I, there you go. I see my more singers. Hmm. Again? Again? No. Okay. Good. Uh, Michelle, help me. Sing, singer. Singer, sing. sing. Singer. Mm, that sing is good. She is the singer. Hmm. Okay. So that will be uh, that song is good. Uh huh. Yeah. Doesn't it sound, doesn't it sound better to say, um, that's a good song. Oh, okay. That's, that's a, a good, good song. song. The singer's name is. Ah, uh, okay. Fulana. Okay, but you didn't use the verb. Where is the verb? Sing. Sing, yes. Mm -hmm. Somebody else? Let me give you a clue. Singer is your subject. The singer is your subject. Okay, somebody, Rafa? So, singer, sing. Okay, let me do it for you. Sing the um, singer song the sing. Hmm. Or, sing or, no, a uh, sing. Sing song song. Uh, <laughs> ya te conjugué el verbo en presente, pasado y pasado participio. Así se conjuga. Sing song song. Yeah, really. Okay, you say sing, sing. sang, song. Cantar, canté, cantó. Ok, yes. cantado, perdón. Cante, uh, cantar, canté, cantado. Ok, so, going back. So, singer. The singer sings... Sing a song. A song. The singer sings a song. Ok. The Negative. The singer doesn't sing a song. Perfect question. Does the singer or does the singer sing a song? song? Perfect. Does the singer sing a song? Sí. El cantante canta una canción. El cantante no canta una canción. Canta el cantante una canción? Okay. Good. Excellent. So remember, you have to use. How do you say the verb in Spanish? Okay, let me do it this way. Okay, in English. That's the first question. 
The second question is very similar. You say, how do you say a word in, in Spanish? Okay, a word in Spanish. And then you ask, how do you use it? How do you use it? Okay, so first, how, how do you say, okay, how do you say soplar in English? Anybody? How do you say soplar in English? Blow. Blow. Okay, you can say, you say blow. Tú puedes responder de esta manera, eh? Oh, you say blow. Se dice? O tú dices blow. Se dice blow. Okay, good. How do you say viento in English? I close my eyes only for a moment and the wind, wind, wind. You say, okay, you say, wind. repeat, you say. You say wind. 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 Okay, excellent. You say wind. How do you use it? Blow, wind. Wind. Sorry, what? The wind blows very wind. strong. Okay, the wind blows mm, very strong. I'm sorry, the wind blows very strong. Okay, el viento sopla muy fuerte. Good, okay, negative. Anybody? The wind doesn't blow very strong. Okay, question. Come on, somebody. Does the wind blow? Close, very strong, very strong. You were good, okay. Tengo una oración en positivo, S. Why? Because only in positive sentences and affirmations, I will care about the subject in third person. Mind this, it, okay. It blows very strong. The wind, it, the wind, it. Third person, positive sentence, affirmation. The wind blows very strong. Now I have a negative, the wind doesn't, okay? The wind doesn't blow. I have a negative sentence, so no more S on the verb. Again, I have a question. Does the wind blow very strong? Does the wind blow very strong? Okay. Got it. Got it. I'm saying got it. Yes, I got it. Perfect, Rafa. Thank you. Yes, I got it. Or simply, you can just say, got it. Got it? Got it. Perfect. Si respondes con lo mismo que se te pregunta. Got it, got it. Lo tienes, lo tengo. Okay. Good. Now let's play something. It's really quick. To practice this question. How do you say in English? Okay. You can say a verb or you can say a word, whatever you want. Let's start really quick. Quiero que empiecen a utilizar su cerebro muy aceleradamente, ¿ok? A lo Lucy. 
Nobody got the reference. You got the reference, Rafa? ¿Entendiste la referencia? Yes. <laughs> okay. Just 10% of your brain. Come on. Okay. So start. Anybody? Okay. You know what? I'm going to go choosing. Mavis. Teacher, how do you say? Teacher, how do you say falda in English? Falda, okay. You say skirt. Thank you. Anna Michelle. Mm, how do you say reparar in English? Oh, reparar. Yes. Okay, you say repair. Ojo, repair. It's different if you say What's the difference between reparar y arreglar? Okay, to repair, you use a refection, you use a part to repair something. To fix, you use bubble gum. What? Yeah? Para reparar algo, ocupas una parte. Reparas. Es una palabra semicompuesta, ¿no? Ocupas una parte, la conectas y la reemplazas. La parte es un solucionado para siempre. Arreglar. To fix. Es algo momentáneo. Un ejemplo, mi suegro una vez se, se picó una manguera de la, del alternador de un vehículo viejito que teníamos. Y pues ni modo, okay, hay que agarrar alguna cosa ahí ¿no? y pegársela. Y le puso un montón de cinta aislante. El tubo en lo que llegábamos a donde íbamos. Cuando llegamos había hecho una pelota así. <ríe> ¿Lo reparó? No. <ríe> lo arregló momentáneamente. <ríe> ok. Good. So that's the difference. Repair, fix. Next, Gloria. Teacher, how do you say? Uh, how do you say? Uh, teacher, how do you say? Como uh, valija o o maleta. Okay. Oh. Oh God. Sorry. Okay. Talking about. A suitcase, a luggage. Um, there's a lot of ways of saying that word. Hold on. Okay. Maleta. You can say luggage. Luggage. But this is in general. Let me see if this is how we're correcting yeah. me. Luggage. Sorry. Luggage. Luggage. Equipaje. And there's a lot of variations. Hay muchas variaciones. <clears throat> you have a case. You have a suitcase, uh, and so on. You know what is a backpack, right? Do you know what is a backpack? Yeah, una mochila, right? Mm -hmm. But in general terms, luggage, equipaje. Maleta, uh, suitcase. Okay, good. Okay. Rafael. E or baggage, baggage. Oh, I'm sorry. Yes, baggage. 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 Sounds like A. Thank you. Thank you, Mavis. Rafael? Ordenar. Like the verb? How, how, how do you say ordenar in English? Thank you. Are you talking about the verb? Yes. Okay, as a verb... Um, there are two uh, uses. It depends on the context. To order pizza, okay? To order pizza or to tidy your room. You got it? Let's order pizza. Go tidy your room. Okay. Good. Carla Vanessa is not there. Yeah. Okay, Carla Vanessa, how do you say? Teacher, how do you say? Teacher, how do you, okay. 
How do you say? How do you say um, sello? Sello. Mm -hmm. Okay, you say stamp. What? Hold on. Sello, right? Mm -hmm. stamp. stamp yep official stamp official yeah you need a stamp for that very good an official stamp jose marvin here we're in english class here no no university right now <laughs> okay so jose um i'm sorry i'm marvin how do you say Marvin? Hola. Yes, how do you say? You have to ask me. Ask me. Teacher, how do you say? Teacher, how do you say? Cabello. Cabello. Guys, how do you say cabello? In English. Yes. Hey. You say hair. 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 <laughs> hair. Hair, hair. Remember. Hair, hair, hair. <laughs> okay. Thank you. Hair, hair, hair. Ivan. Uh, teacher, how do you say competencia in English? Okay. Um, there are different ways of saying that. Again, it depends on the context. Championship. Okay. This is, yeah, that's competencia. And uh, like Barcelona versus Real Madrid, right? Okay. Championship. Okay. Um, competencia. You say competence. 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 When you are competent. Are you competent? Es competente. Competence. Okay. Thank you. Still one more. Competition. 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 Oh, again, competition. And it all depends on the context. For, for the sport, where, what else? <laughs> okay, for sports, there's a championship. Championship. Let's do a championship, okay? Let's, oh, let's compete. Have you mentioned? No, no. Okay, let's compete. This is the verb. This is the verb. Competir. Let's compete. Okay, I challenge you. Let's have a competition. Let's have a competition. Okay. Thank you. Okay. That's my competence. I'm very competent. Competencies. Okay, Liz. Hello. Uh -huh. How do you say? Um, yeah, how do you say um, recibos in English? Oh, good, okay. You say bills. In plural, you say bills, okay? Now, you use an adjective. Okay, you say bills in plural. Now let's use an adjective like the water bill, the electricity bill, the cable bill. Yep, the gas bill in the States, you pay gas, you pay for gas. Okay, let's go with Ada Patricia. I'm sorry, I'm missing flower, uh, flood, um, 
Lorena. Oh my God, I forgot. <laughs> Lorena, sorry. No problem. How do you say exponer in English? Exponer. <laughs> exponer. Okay, uh, you say to expose. Okay, to have an exposition, expose. But the verb is expose, exponer. Thank you, Patricia. Teacher, uh, how do you say escalera in, in English? Escalera. There's a lady, I'm sure. Look, the turn is gone. Escalera, okay. You say stare. Stare. Now, let's look at the context. Hay escaleras en tu casa, no? The stairs. Esas son las stairs. Pero la escalera en la que te subes al techo, que la mueves y la pones, you say ladder. Sorry, this lecture. You say ladder. Some teachers, some teachers say ladder, 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 ladder. Ladder. Punto interesante, adicional. En inglés británico antiguo se dice lad. Say father. My lad. En inglés arcaico ya se está extinguiendo, de hecho. Se escuchan algunas canciones británicas. Ok. Good. Um, así les suena. Simply read. If you don't know me by now. Ok. Yeah. I keep holding on. Simply read. I keep holding on. Ahí él menciona esa palabra. Lad. Ok. Let's go. Um, Jancy. Hello. Hi. Teacher, how do you say? Teacher, how do you say reto in English? Oh, easy. Challenge. Challenge. Reto. Okay. That's a challenge. Mm -hmm. How do you say reto inalcanzable? Oh my God. Okay. Unreachable. Unreachable challenge. Okay. You could also say impossible challenge. That's an impossible challenge. That's an unreachable <laughs> challenge. But this is, es es un verbo con un prefijo. Okay. Agregas on. Eh, más bien, está compuesto. Eh. Tiene un prefijo y un sufijo. Luego verán eso en intermedio. On, para negar, o hacerlo negativo. Able. Para decir, hablar de la capacidad de algo. Able. Y el verbo principal es reach. Alcanzar. Reach. Repito, reach. No posible. Ok. Alcanzar. No posible. O sea, inalcanzable. Revisen eso. Okay? Challenge. Unreachable challenge. Impossible challenge. Ok. Eric, let's close. Teacher, I'm missing Edwin. Uh huh. How do you say? How do you say florero in English? Okay, you say flower compound word. This is a compound word flower vase. And you put you put a bunch of flowers into the flower vase, a bunch of flowers. Okay, a bunch of flowers. Good, okay. thank you. Thank Edwin, you. cerramos con Edwin. Let's close with Edwin. Algo difícil, Edwin. How, how, how do you say piscina? 
en inglés. ¿Por qué vecina y no vecino? <laughs> no, piscina. Oh, piscina. Ah, oh, come on, that's not difficult. Okay, you say pool. You say pool. Teacher, ¿en qué piensa? Yo y qué dijo vecina y, y pensé que me estaba retando porque cómo decís vecina si es lo mismo significa vecino. My neighbor, neighbor es vecina y vecino. Okay. Hmm. Teacher, pero pero pool también quiere decir otras cosas. Eh, te gusta el billar, ¿verdad? Bueno. ¿Verdad que sí? <ríe> sí. Yeah. Yes. Ahora, ¿cómo distinguís entre pool de billar y swimming pool? Ah, swimming pool. Yes. Yeah. Be careful. You may find this word. Puede que encuentres esta palabra. Pole. Pole. Ok. No, no, no. Swimming pool. Listen. Swimming pool pool. Okay. Same pronunciation. Edwin, let's yes. play, let's play pool. Let's play pool. Okay. Vamos a jugar piscina. No, yes. vamos a jugar vía. Very good. Uh, okay. Or let's swim in the swimming pool. Let's swim in the swimming pool. Okay. Ahora, dependiendo del contexto, right? Eso que acabo de decir sería redundante. Let's swim in the swimming pool. Vamos a nadar en la piscina de nadar. Mm. Ya. Yeah. Let's swim in the pool. Oye, let's swim y, y in en the pool. esta frase, teacher? Which teacher. one? ¿Cuál? Teacher, en la frase pole position. Pole position. Oh, I play pole. Es, yeah. es la misma pool. Yeah. Pero Do, es if you play cosa, If you play basketball, you play no. as pole. Yeah. Si jugas de basketball, jugas de pole. Yeah. You can no. say. Oh, actually, ellos sí ocupan esa palabra, el post. Yo recuerdo que de los primeros juegos, de los primeros juegos que salieron de carros. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Yeah. Edwin, yeah, well, yes. No sé, si, no sé si usted recuerda ese juego de, de, de carreras que se llamaba pole position. No. No, ahí sí. Me, me maté. Es de los primeros juegos de, de carreras de carros. Es verdad. No me acuerdo. Entiendo que no me acuerdo. Que ahí, entiendo que es la, es la misma palabra, pero es como, como el carro que sale primero en orden en, en las carreras de, 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 de carros. En los arrancones, ¿no? en los arrancones. Ah. Oh. I don't know. No, you lost no. me. Oye, okay. you lost me. You lost me. Me perdiste. Ok. Yes. You lost me. I don't know. But they, but they, they use pole position para el, para el carro que sale primero en las carreras. Mm -hmm. uh -huh. Okay. Yeah. I didn't know la that. Posición en la pole. La pole. Ok. Ok, guys. Ajá. Vocabulary. Ah, correcto. Good. vocabulary let's go so we only have 10 minutes that's it just 10 minutes make sure make sure you talk okay make sure you talk a este punto ya se conocen señores así de que asegúrense de hablar hasta el cansancio y de hacerle preguntas a sus compañeros no esperen que alguien hable hablen ustedes para hablar menos ustedes Hagan la pregunta para evitar que les pregunten ustedes. Sean inteligentes. Let's go. Ok. Ready. So, how do you say? How do you say? How do you use it? Let's go. Trios. Trios. Hi, Patricia. Hi, Edwin. Hi. Edwin, how, how do you say maquillaje in English? Maquillaje. 
Makeup. Yes. Makeup. Ya tienen que ser dos cosas. No, solo el ver, solo una. How do you say mujer in English? Um, Luego es how do you use it? No. Wait. Yes. El verbo. That was the how verb. Do, how es do you say? Ese era el verbo, chicos. How do you say? Oh, no, es será, perdón, es que también el verbo. How do you say maquillaje yeah. in English, okay? Good. How do you say eh, usar? Flora. Usar. Use. Use? Okay. Okay. Use. How do you or, use? Or, or put. Teacher? Um, ponerse, put. Put makeup or, or use makeup. Bien, súper rápido. Yo uso objetos. Yo uso ropa, maquillaje, perfume. ¿Ok? Objetos que me pongo en el cuerpo, pueden ser. ¿Ok? La ropa. Algo está usado. Wear. Wear. ¿Ok? I use my hands. I use my hands. I wear makeup. I wear lipstick. I wear... A blue shirt, a blue shirt. I wear a blue polo. Okay. Um, use wear. That's it. Okay. Um, put on. Put on. Ponerse. Ponerse. Poner? I put on. I put on this shirt. Me pongo. Women. Uh, uh huh. Yeah. Women wear makeup. Okay, so el punto es, ya tenías ahí makeup, so how do you make a sentence? ¿Cómo haces la oración? Faltaba el verbo, ¿verdad, chicos? Chicas. Okay, how do you say usar in English? How do you say maquillaje in English? Okay, Edwin, positive, negative question. She uses, she uses mm. a lot of makeup. She wears. No. She wears. A lot of makeup. She wears a lot of makeup. She wears a lot of makeup. Mm -hmm. Very good. Negative. She doesn't wear mm -hmm. a lot of makeup. Perfect. Question. Does she wear a lot of makeup? Perfect. Now let's correct. She. 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 Not, not she. 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 Mm -mm. She, 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 you got it. Okay, continue. Okay. Who's Esa es la diferencia es entre esposo y esposos. Esposos. Husband. Sí. Husband. La es husband. 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 Seguimos con los colores entonces. What do you say? Oh, how do you say? How do you say? How do you say? Uh, cafe. Okay. In English. In colors. Colors. In English. Okay. In English. Brown. Brown. Yeah, brown. 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 Very good. Mm -hmm. Brown. Mm -hmm. Okay. Oh, that's. Wait, wait. That's what the... do you say? Uh, oh, okay. <laughs> Let me stop you. Wait. So number okay. one, number one, you ask for a word. In a verb or a verb uh, in a word. Two things. Okay. Um, Don't see. So, for example, uh, Mavis, how do you say cafe in English? The color? Brown. 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 How do you Brown. say how do you say pintar in English? Paint. 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 Excellent. How do you use it? I paint the wall. The house. The, the wall of, of my house. 
of what, my house. What color? Oh, my house. I paint the wall the red color. No. Okay. Uh -huh. Ahora, eso es una cosa bien común. Todos decimos the red y luego decimos color. Entendemos en el contexto que estamos hablando de, de un color, ¿no? So, I paint the wall in red. I paint the wall in red. I paint the wall in red. Pinto la pared de yeah. rojo. In Ay, red. No, es necesario decir color. No, no es necesario especificar porque está en el contexto que estoy pintando la pared. So. I paint the wall in color. In color. red. In red. In red. In red. In, in brown, red. in yellow. Okay, in red. In but green. it is it of green, of brown, of yellow, of, too. Of, of yellow. Yeah, of in good. Okay, you got it. So how do you say verbo? How do you say palabra in English? How do you use it? Como no utilizas? Okay, so we have I paint the wall in red. I don't paint the wall in red. Do I paint the wall in red? Pinto la pared de rojo. Okay, perfect. Okay. okay, continue, continue. Three questions, come on, guys. <laughs> okay, so how do you porque realmente el look es también como aquí está pregúntale ahorita ahí está verdad no estoy <laughs> aclamado por Pero, muchos teacher Rafael oh, yeah I have a question uh -huh. what's a question question what's the question. difference uh, what's the difference uh, the difference and uh, between what see and look Okay, see, okay, see, mm -hmm. ver, mm -hmm. look, mm -hmm. mirar, así, mm -hmm. okay, look, uh, like, like, um, hey, look, 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 I look, I, I, I look, yeah. uh -huh, I look like, uh, buscando, mirando, ah, 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 ahí ya es un verbo frasal y decís look for, Uh -huh. Buscar. I'm Buscar is for, I'm looking for, for people. Uh -huh. I'm looking for people to work. Perfect. Uh -huh. Oh my God. Mm -hmm. This is a presente continuo. Very good, Carla. Yes. Mm -hmm. And watch. Watch. Sigue siendo uh -huh. mirar, pero se, se utiliza con objeto directamente, como watch television. Okay. I watch TV. Uh -huh. I watch the computer. I watch a movie. Um, Yo miro okay. tal cosa. Okay. Porque es mentira. Bueno, a menos de que esté buenísimo como, como, como la única... Uh -huh. Cuando no. estoy poniendo atención a lo que estoy viendo. Ah, ok. Lo que estoy como buscando, no mirando, no sé solo... Ah, you no say look for. Atención. Ah, ok. Uh -huh. Si no estás poniendo atención y solo estás viendo... Es, por eso, watch se ocupa para objetos como la televisión o como todo, porque es mentira. Eh, tú no estás poniendo completamente atención. ¿Ya? Sí, ok. Uh -huh. Sí, es ver. I see, you. I see you. I see the sun. I see you. Mm -hmm. I see I the. Saw. I see the screen. Ok, veo la pantalla, pero no miro el programa que está. Na. I see the screen. No, I see the pencil. Veo lo que sea. I watch TV. Yo, yo veo televisión. Yo miro televisión. Uh -huh. Pero sí, ya le pongo un poco de atención. No, es look. la acción. Ajá, Ajá. Los look. Tres verbo, Los tres son verbos, perfecto. Pero look mm -hmm. es mirar. Mm -hmm. Look. ¿Ya? Así de reojo. Mm -hmm. El que... Mm -hmm. Ahora, mirar fijamente. El de mirar discreto. No, de mirar fijamente. Así. Ajá. Sin parpadear. Es I stare. Mm -hmm. I stare at the TV. Man, when I watch Cristina Cristina the show remember Cristina Cristina the show <laughs> when I watch Cristina I stare I stare at the TV okay clavado mm -hmm. 
Okay. okay. Um, that's it. Oh. Pues yo solo soy bonus tracks como ustedes. Solo soy bonus tracks como dicen en la, en la radio. Solo soy palabras de bonificación, ¿verdad? Gays, gays. Esta palabra significa cuando ves a algo um, como con asombro, ¿no? Hay gays. Uh, mirar con fijeza, de igual manera. Contemplar. That's the word. I, so if For I what? tell you, so, so if I tell Concert? you, uh -huh. uh, I gaze at you. I, I gaze, gaze at my you. motorcycle. I gaze, yeah, I gaze my car. Te contemplo, okay? Imagínate que un chico te diga eso, I gaze at you <laughs> every time. Te miro fijamente, right? That's the way. Then synonymous, and synonyms. Say, okay, you can do. Yeah, whatever. I see. No, Carla, you say, yeah, yeah whatever. Yeah. It's, okay. Look... it's okay for me. Okay. So the... so it's... I'm going gonna, I'm gonna to write it for you, okay? Uh, whatever. Yeah. Whatever. Okay? Mm -hmm. Whatever. Um, mm -hmm. Nirvana. Never mind. No. Never mind. Um, okay. Oh, Aerosmith. Más apropiado, chicas. Dream on. Ah, oh, me encanta. Sí. Soñar despierto, papá. Say dream on. <laughs> dream on. Okay. Yeah, yeah. Expressions. Those are very useful. So, uh, how do you, how, how do you, it's complicated for me. It's complicated. How do, how do, how do you say? Yeah. How do you say? How do you say? No. Mm -hmm. How do you write? Gaze, How do you gaze? write gaze? There is G A Z E. G A Z E. Oh, Z E. It's on the chat. Z E. Yeah, it's on the Zoom chat. You got it. Okay. Keep going. Keep going. More questions. Teacher, who is yep. the meaning? Who is the meaning of what is? What is what is the meaning? What is the meaning? The meaning of? of the meaning of I don't I don't mind. I don't mind. Repeat. I don't mind. I don't mind. No me I don't importa. Mind. No, no me importa. I don't mind. Es como cuando decís, it's okay. Está bien. Mm -hmm. It's okay. I don't mind. Okay. De hecho, vos los podés decir juntos. It's okay. I don't mind. Very good. Está bien, no me importa. Okay, Good, guys. Okay. Let's go back. We have a lot to cover. Tenemos mucho que cubrir, okay? Carla Vanessa, Nestor Ivan Ramirez, Veronica Lisette Sanchez Perez. Here. Here. Not yet. Wait, wait. <laughs> hey, that's the way you say aún no. That's the way you say aún no. You say not, not, yet. not yet. No yet. Not yet. Not yet. Mm -hmm. Okay. I'm going to show you that right now. Ahorita vamos a cubrir eso. Este preocuparse por esa parte en inglés hay muchísimos sinónimos igual que en el español how do you say uh, how do you say bajarse del carro en salvadoreño en salvadorian apiarse <laughs> pero what me apie. Is, cuál me es apie. el opuesto cuál es el opuesto me encaramé encaramarse es subirse y apiarse es bajarse sí right? mm -hmm. Ok, me Siempre trepé tú. el carro. Me, me, me trepé, me trepé, me trepé en el carro. Sí. Trepate, o, no, trepate, trepate vos, trepate rápido. Ok, guys. Ok, good. Pay attention. So you have not yet. 
What is the meaning, Edwin? Not yet. What is the meaning? Todavía no o aún no. Perfect. Aún no. Aún no. Not yet. Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. Hey, baby, what's your hurry? Relax and don't you worry. We're gonna fall in love. Okay. It's gonna be so easy to simply hold your horses. Okay, hold your horses. Frank Sinatra, nice and easy. Hold your horses. Se ve borroso. Not yet, really? ¿Alguien más ve borrosa la pantalla? Sí, sí. Ya? Hmm. Yes. Podría ser su calidad de internet, la velocidad. Pero pueden leer las letras? Yeah, you can do it, right? So, hold your horses. Hey, hold, hold your horses. Your horses. Hold your horses. Hold your horses. Horses. What does it mean? Wait. Okay. So instead of wait, wait, mm -hmm. you can say you use hold your horses. You can say hold on, hold on, hold on. Okay, hold on. Uh, okay. Hey, hold your horses. Hold, hold your horses. Engine power, Edwin, engine power, a car, a car, engine power, 150 horsepower, HP, HP, horsepowers. Ajá. Ajá, entonces, hold your horses. A eso se refiere con hold your horses. Las carretas de antes, ¿cómo nos jalaban? Horses, right? So, detén tus caballos, relax, relax, okay? Bajarle las revoluciones. That's the way. That's right. Take it easy. Oh, take it easy. Chill. Hey, chill. No professional. Not professional. Chill. Nunca le vas a decir tu jefe. Hey, chill. <laughs> You're fired. Chill. <laughs> that the pain. chill is relax. Relax. The cake. Okay. <laughs> Rafa got it. Okay. <laughs> Podemos utilizar chill para algo informal, entonces para una conversación. No. No se puede. Esta es más conversación de chero. Chill. De amigo, de hermano. Tampoco es, es mala palabra ni es algo. Es, es como um, costumbre americana, ¿no? Chill. Y se puede ocupar en múltiples contextos. Let's chill. Si yo te digo, ¿te acuerdas de let? Apóstrofe S. Let's. Decíamos, let's go, let's see. Hey, let's chill, let's chill. Es como decir, echemos la huevo un rato. En buena... Yeah. Sure. Eh, de descansemos un rato, chill. Hey, let's chill, let's chill. Una consulta. Yeah. El verbo put, en tercera persona se le pone ese. Yes. Put. She puts. Ayer me decía alguien en las clases um, uno a uno, Rafael me decía esta pregunta buenísima que muchos han visto ya, ok, y ahorita me decía Carla, hey teacher, pero entonces look for, ¿qué es? Buscar. Buscar, y ya las conocen. Um, you say stand up, get up, stand up. Uh -huh. What is it? Levantarse. Levantarse del lugar en el que estás, stand up. ¿Quién dice okay. de pie? Estos señores se llaman, ¿cómo se llaman, Rafa? Frasales. Verbos frasales, phrasal verbs. Eh, ojo, hang out. Si un chero te dice, hey, let's hang out. Let's hang out. Es como, vamos a echarnos un paro, o vamos a, a la playa. ¿Cómo? Vamos a divertirnos, en otras palabras. Diferente a let's go out. Let's go out one of these days. Salgamos uno de esos días a pasear. Pero hang out es to chill. <laughs> Ahí sí, to chill. Ok. So, verbo frasales, luego lo veremos. Un verbo, 
con una preposición, que ya hablaremos de las preposiciones. ¿Ok? Un verbo con una preposición. Y aterrizando la pregunta de Edwin, uh, put on. Put on es estrictamente ponerse algo. To put on your jeans, put on your shoes, put on your shirt. So if I use it with he, she, or it, I will say she puts on, she looks for, she stands up, they, um, he hands out, he hands out, he hands out with, el sale con, he hands out with. How do you say? Ella se pone crema de cuerpo. Ah, okay. She puts on uh, body cream, body lotion, body cream. Yeah, body, body cream. Okay. Yeah. Pero también, teacher, es yep. válido. She puts body cream on. Ah, porque esto puede ser. Muchos verbos frasales son separables, pero esto lo veremos después. Ah, yes. She puts body cream on all over her body. Sí, se puede. Very good. Oh, okay. okay, thank you. Good guys. A lot of questions. Okay, let's go with the attendance. Right on time. Let me take the roster. Where's the roster? I can see the roster. Here it is. Okay, I have Ada Patricia Linares Galdames. Here. Thank you. Ana Michelle Guevara Sanchez. Here. Blanca Argelia Fabian Mejia. That again, really? Oh. Okay, chicos, somos 15 hoy, me preocupo. Edwin Rolando Méndez, chicas. Yep. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Okay. Gilberto? It's not with us, right? No vino ahora. Okay. Um, Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. No. Again, okay. Jose Ángel Pereira Romero. Sí, yo que alguien faltaba. Ajá. José no vino. Okay. Jose Marvin Portillo Argueta. Here. Thank you. Karen Alexis Juárez Vigil. No. Carla Vanessa García de Pérez. Okay, Carla Vanessa, no. Ah, se ha levantado. Ah, sí, es cierto, sí, me acabo de fijar que se paró de su silla, es cierto. Perdón, uh, Mavis Yvette Milla Contreras. Here. Thank you. Néstor Iván Ramírez Galeano. Here. Okay, Ofelia Orellana Arce. Here. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Reinaldo Bonilla Martínez. Veronica Lisset, Sánchez Pérez. And Jancy Lisbeth Hernández Mejía. Thank you. Thank you, guys. OK. Repito, si ustedes se quedan callados, se van a atrasar porque eh, si lo notaron, ya empecé a soltarles el español. OK. So vamos a empezar a hablar en inglés más seguido. Please. Pay attention, okay? So the first thing we're gonna do, primero que vamos a hacer es to check a routine. ¿Se acuerdan que la tarea era hacer su rutina? Okay. So let, let me see what's up. I need a, a volunteer, a volunteer, someone. Yo <laughs> You wrote it? Who? Uh, yeah. Gloria. Good, Gloria. Okay, Gloria. <laughs> what do you yeah, do? Bye. Now, remember, what's the question? What do you do every day? When? I keep writing what that. What do you do yeah. every day? 
Okay, Gloria, what do you do every day? What do you do every okay. day? Okay, I, I, weigh, I weigh up at the 6 a.m. or 6, no sé. I uh, immediately shower, breakfast quickly. I go to work up when, to work at the wait, wait. seven seven uh, wait you said I have breakfast quickly? quickly rapido rapido okay, quickly, quickly okay rapido rapidamente uh huh mm -hmm. I go to work at um, seven uh, thirty thirty a.m. to be on time at eight o'clock. Mm -hmm. When I arrive at the office, I routine check my email. Depending, uh, um, aquí sí le pregunto, es on this or this? Right. Depending on this news, uh, mm -hmm. I do the most important. I deliver uh -huh. correspondence to the messenger. Mm. Después me corrí. <laughs> ya lo estoy haciendo. Okay. This is incorrect. This is correspondence. Um, to who? I'm sorry. To the messenger. Messenger. Mensajero to the messenger. Yeah. The... Mm -hmm. uh, class. Okay. And the morning pass by making calls. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Letter making business appointment. Mm. Mm -hmm. Okay. Uh, lunch and um, lunch, 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 lunch at the um, twelve, and rest until one uh, thirty p.m. Mm -hmm. mm -hmm. Okay. A start of activity. Continue the morning work until 5 p.m. Uh -huh. I go out to bring my daughter to her office or wherever she is. Okay, I arrive at my house no later, no later than eight o'clock uh, to receive my English class. And we finish at the uh, 10, 10 p.m. I take the dog for a walk. And, mm -hmm. and we return um, at uh, yes, 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 at 10, 10, at 30 p.m. I get ready to watch a movie. <laughs> Vaya, yo, yo estoy diciendo lo que hago. <laughs> mm. 
Uh -huh. <laughs> no, no. Momento, momento. <laughs> I go to bed <laughs> and I go to sleep watching TV. <laughs> Okay, guys, uh, I wanted to give you an example. Quería darles un ejemplo. Y vamos a ver super rápido. Wow. So what do you do every day? Gloria wakes up at 6 a.m. Okay. Immediately she showers, has breakfast quickly. She goes to, she goes to work. Okay, aquí. Let's break first quickly. And, okay, she goes to work at 7.30 a.m. To be on time at 8 o'clock. When she arrives at her office, her routine is check her email. Depending on this news, she does the most important. Mm, Dependiendo de estas noticias, ella hace lo más importante. Okay. She delivers correspondence to the messenger. Hmm. Yeah. Pero es que tú no la entregas. Deliver es como entregar, pero ya de una sola vez. Aquí sería she, she assigns. Tú le asignas la ruta al, al mensajero, ¿verdad? Así okay. es. She assigns correspondence to the messenger. Otra manera que sí se puede sería mailman. Otra manera de decir messenger sería mailman. Eh, te va a parecer como cartero, pero en realidad es el hombre que lleva el correo, ¿no? Mailman. And the morning goes by. Tú decías, and that's the way the morning goes, creo. Ajá, uh -huh. sí, sí, sí. Okay, Francina Trano, as time goes by, and the morning goes by, as time goes by, ¿Cómo se te da el día? Making calls. Okay, haciendo llamadas. Mm -hmm. Later, tú decías leather, ojo todos, it's not leather, it's, o, o, o let, no, no sé, le, later, no sé qué profesor se inventó esas pronunciaciones. Decían lero, lero. No, later. 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 Okay. Later. 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 Ahí está. Later. later. Like that. Later. Ok. Later, making business appointments. Ahora, quiero que entiendan esto. Y me gustó esta parte, la verdad, porque supo atar esto. The morning goes by making calls. La mañana se va haciendo llamadas. Aquí no tenía por qué poner ese punto. Later, ahí sí iba una coma, making business appointments, y decía BC appointments, uh, business appointments. O sea, cita de negocio, ¿verdad? Cita de negocio. Pues que puse dos veces appointments, sorry. Business appointments. She has lunch at 12 and rests until 1.30 p.m. Okay, she continues with her job until 5 p.m. and goes out to pick up her daughter to her office. ¿De quién en la oficina? Mía. Ah, de ella. De, de ella, de, de, de su hija, de ¿verdad? De mi hija, de mi hija. Cabal, okay. La oficina de su hija. Okay, or wherever she is. Vamos aprendiendo, conectores, whatever. Donde sea. O a donde sea. Uh -huh. Donde sea, sea, a donde sea. Ajá, que ella esté. Whatever she is. Ok. Gloria arrives at her house no later than 8 o'clock to take her English class and finishes at 10 p.m. She takes... Aquí me equivoqué, ¿verdad? Lo que decías, and it finishes... And okay. it finishes, y esta termina at 10 o'clock. She takes her dog for a walk, and they return. Ojo, Gloria decía, and we return. ¿Por qué puse they? Porque usted habla de, de mí. 
de ti y tu, no. y tu perrito, Ajá. ¿verdad? Y Entonces, del perrito. Ajá. Ah, they. Ya no digo we. Estoy narrando. Estoy dando un paso y me estoy adelantando a la narrativa. Que eso sea en intermedio. Pero yo siento que aquí se puede, ¿sí? Un poco de razo razonamiento. Estoy escuchando una narración en primera persona. I, 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 we, 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 I, I. ¿Ok? Gloria está hablando de ella. Pero yo te pido a ti que tú narres lo que Gloria dice. En lugar de I, voy a decir she o he. No sé quién estaría narrando. Una tercera persona. En lugar de we, voy a decir they. Ojo con eso. ¿Ok? Return at 10.30 p.m. And she gets ready to watch a movie. Continuando la narración. And goes to bed watching TV. Ok. Y me duermo mirando televisión. Yo puse y se va a la cama viendo televisión. Ajá. Que es okay. prácticamente como saber que te, vas a quedar, te quedas en la cama. Y... Right. Ok. <laughs> Los televisores tienen timer. Le puedes poner una hora para que se apague. <laughs> ok, guys. Can you do this? ¿Se puede? ¿Pueden hacer esto? Recuerden, sujeto. Verbo. Uh -huh. Complemento. Ok. Mm. Conector. Sujeto. Verbo. Ok. Verbo, porque estoy ocupando este sujeto con este verbo. She has breakfast. Ok. Quickly. Y antes de, no sé, muchos no habían entrado. Explicaba al principio, alguien me decía, Mini, ¿por qué se dice have breakfast, have lunch, have dinner? En terceras personas, he, she, it. El verbo have se convierte en has. Ojo con eso, ¿eh? Ya no digo she have, no, digo she has, he has, it has. Y para los tiempos de comida siempre voy a respetar esto, ¿ok? Has breakfast, has lunch, has dinner. Al conjugar el verbo, ¿ok? Bien, antes de proceder a la siguiente actividad que harán ustedes, quiero explicarles algo que algunos ya, ya entendieron y otros pues aún se estarán preguntando ¿y por qué esto es así? ¿Okay? ¿Por qué se hace eso así? Es algo bien sencillo, pero que puede llegar a, a causarles cierto problema, ¿no? ¿Sí ven la pantalla? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? Yeah. It's too small. Give me one second. Okay. Rafa. Yep. Una consulta. Eh, la palabra immediate, immediately. Uh -huh. ah. Ajá. Ah, sí, se escribe NM, ¿verdad? Mm, ahí me corrigió, oh, yo lo corregí. M. Doble M, immediately. El doble M. Immediately, yes, immediately. Eh, cuidado con eso, se me pasa. Yo tengo una dislexia tremenda. Immediately. Te puedo ocurrir esto, no ponerla ahí. No. Uh -huh. Immediately. Good. Eh, quería no. aterrizar esto súper rápido. Verbos que escuchaba durante sus conversaciones en los grupos pequeños. Ok. Verbos pueden también ser palabras. Ok. Make up, decían por ahí. Uh, maquillaje. Ok. Como palabra, como verbo, make up es inventar. Espérenme, make up, make up, make up a word. Ajá. Inventar. Make up a word. Make it up. Y esto, Edwin y todos, Rafa, este es un verbo frasal también. Make up. Ok. Yo te puedo decir un día, come on, make it up. Make it up. Make it up. Inventatelo. Espero que estén poniendo atención. Eh, make up sería inventar como verbo. 
es un verbo frasal separable y puedo agregar el sujeto it en medio. Y decir, make it up. Hoy, make it up, inventátelo. Make it up. Yo no le voy a decir nunca. Come on, guys, invent, invent. Uh -uh. Jamás, invent. Sí, está bien, invent es inventar, pero es muy básico ese inglés, ¿ok? Make up, make it up. Ok, paint, help me. What's the meaning? What is the meaning of paint? Pintura. Claro. <laughs> Both, very good. Pintar. Pintar. Los, dos, los dos están en lo cierto. Pintar, ok. Vamos a empezar con, con el noun. Pintura. Como noun, como nombre, pintura. As verb, you have pintar. Ok. Hey, do you paint with paint? ¿Pintas con pintura? Do you paint with paint? Ok. Yes. yes. Plant, plant. Help me. What's the meaning of plant? Plantar. Plant. Ok. Good. Same plant, thing. Plantar. Planta o planta. Planta or plantar. Planta o plantar. So, uh, Ofelia. Ofelia. Hello. How do you say yo planto plantas? English. Yes, of course. <laughs> Let's try it. Yo planto plantas. I plant. Plant. Perfect. I plant. Les da risa, pero así es, chicos. I plant plants. Ok, uno más. Uh -huh. Uh -huh. What's the meaning of water? By the way, it's not water. It's not wa water. 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 Regar. Agua. Agua y regar. Water. Very good. Agua. Agua. Regar. Ok. So, how do you say yo riego las plantas? I water the plants. Perfect. I water the plants. Ok, quería aterrizar eso. Porque le, más tarde le surgirá esta pregunta, ¿no? Mire, pero yo vi esta oración y ¿por qué dicen water dos veces? O sea. Ah, porque uno es un verbo y el otro es una palabra. Ok. Así vas a encontrar muchísimos, muchísimos ejemplos. Ok. Good. Let's continue. So, before we go with your own example, antes de irnos con tu propio ejemplo, let's check your book. Yesterday we did this. He orders everything in the office. Helen doesn't call the design department on weekends. Right? Okay. We had a conversation before this. And then we have do, do. Oneida Chicas creates software and repairs computers, installs antivirus she doesn't sell computers computer programs okay or nelly pineda doesn't exchange information about programs okay now this is your goal this is your goal to talk about their daily routines, your classmates' daily routine. You have to ask a classmate what he or she does every day of the week at his or her office. Okay. And yes, you're going to start with every day I wake up at 4.45 a.m., I take a quick shower, I sit here, <laughs> and I take calls from 5 a.m. to 12.30 a.m. p.m. Remember, from 8 a.m. 
to 5 p.m. Ana Michelle, from 8 a.m. to 5 p.m. De las 8 a las 5. Perfect. De las 8 a.m. a las 5 p.m. Okay. Good. So let's make this question to a classmate. Hey, what do you do? What do you do every day? That's your question right now. Okay. Follow the example. What do you do every day? Si hicieron la tarea. This will be easy. That's the question. What do you do every day? Oh, okay. What do you do every day? ¿Qué haces? Okay, todos los días, exactly. So I'm gonna split you, I'm gonna split you in groups so you can practice, okay? Really quick, another 15 minutes, 15 minutes, and let's start practicing, okay? What do you do? Surprise. Hi. Hola. What do you what do you do every day? <laughs> Yo hi try just escribí todo pero en español y no tuve tiempo de traducir. <gasps> Okay. Okay, Eric, give us a, give us your example. Give us your example. What do you do every day? I get up very early, very early in the morning. You know what? To exercise. Wait. Jancy. Take notes. ¿Estás en una computadora, Jancy, o en un celular? En una compu. Okay, so just open a Word document. Abrir un documento de Word si gustas. Y, ojo, el ejercicio es el que sigue. Eric va a hablar en inglés. Okay. Uh -huh. Y va a decir, dijo, I wake up. You said, Eric, I'm sorry. I wake up. Very early in the morning. Very early in the morning. So sería, he wakes up very early in the morning. O oh, Eric wakes up very early in the morning. So we're using third person remember he wakes up very early in the morning next sentence so eric pause one sentence pause one sentence okay got it okay make pauses so jancy can write what you're saying good good thank yes. you okay practice good. At 6 a.m., I take a shower with Grace <coughs> and get up ready to go. Wait. Okay. Hold on. Wait. Hold, uh, hold on. ¿Se acuerdan que quería decir hold on? Uh, go. Hold on. Hold on. Wait. Hold your horses. Espera. Yes. Hold your horses, Patricia. Listen, you have to say one sentence and Lorena and Edwin need to write the sentence in third person. So, Ada Patricia, okay. read the first sentence. Read the first sentence. Okay. Entiendo, Rafael, que yo lo estoy diciendo como primera persona. Uh -huh. ¿Y? ¿Y, ¿Sí? Flo y Lorena va a escribir en tercera persona. So, démosle tiempo a la compañera. Usted okay. dice, I wake up. Uh -huh. 
I wake up at 6 a.m. Perfect. Okay, wait. Lorena diría, Patricia wakes. She wakes up. Oh, uh -huh. she wakes Patricia up. Wakes. wakes up at 6 a.m. Wake up. Um, wakes. Este es el reto, Lorena. Usted tiene que escribir en tercera persona los verbos. So, hay que agregar la S o la ES okay. o la IES a los verbos, porque estoy hablando de Patricia. Okay, Good. Ok. okay. Hagámosle okay. una pausa a la compañera Patricia para que escriba okay. la oración. Very good. Continue. Ok, bueno. Ya. Yeah. Sorry, Pian. Okay. In the evening, I am ready to my English class. Okay, for my English class. I'm ready for my English ready. class. Hey, hey super buena esta oración. I'm ready for my English class. ¿Cómo lo escribió, Carla? Did you write? He's uh -huh. He is ready for her class. For, for his, his class. His class. Uh -huh. Not her. <laughs> okay. For his class. Yes. His English <laughs> class. Perfect. <laughs> Hey, but you made it. Very good. So I am ready for my English class. Okay, Carla wrote, he is ready He's for ready his for English class. English. Perfect. You got it. Okay, guys. Now it's your turn, Carla. Yes, I do. Okay. Oh, my name is Patricia. Yes, wait, wait, wait. So, eh, Ivan? Third person. My name Her is name. Vanessa. Her name. Her name is Vanessa. Perfect, man. Okay. And her and routine. Is my routine. Excuse me. <laughs> Carla, again. And, and this is my routine. That is her routine. Casi. Her. And this is her routine. This is sería her. this. No hemos visto esto, pero yo creo que ustedes ya más o menos lo saben. This sería esta. ¿Ya? That is esa. ¿Ok? Oh, Le lejos okay. de ti. This, aquí lo tenés. ¿Ok? Y tú vas a decir this también porque lo vas a leer de un papel o ya. Yeah. ¿Good? Very good. Ok, keep going. Thank you. Ok. Thank you. I wake up at 4.30 a.m. After take a shower in dress. More, more. Tranquil, Andre. <laughs> I brush my teeth at seven fifty. Wait, Marvin. You say teeth. Teeth. Aunque se oiga teeth. aquí en el micrófono. Teeth. teeth. Saca la lengua y sopla, hijo. Teeth. 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 Te lo dejo de tarea, no lo puedo decir aquí, pero escribí T-I-T-S en el traductor. A ver qué te sale. Ok. My teeth. Teeth. No. My teeth. I brush. Dijiste, dijiste bien brush. I brush my teeth. Okay. Brush my, my, I brush my teeth. Very good. Teeth. Uh -huh. Ojo, ¿qué escribió Mavis? ¿Qué escribió Gloria de esa oración? Si sí, Marvin dijo, I brush my teeth. He brushes. Okay. He brushes. He, he brushes. Meals? No, no, his teeth. His teeth. Very good. He brushes his teeth. Teeth. His teeth. Very good. Teeth. His teeth. Perfect. Oh, hey, Edwin, te estoy viendo los dientes y estás haciendo esto, mira. Teeth. Teeth. Saca un poquito la lengua. 
La puntita de la lengua hizo plas. Teeth. Teeth. Ahí está. Good. Teeth. Very good. Teeth. Excellent. Ok, keep going, keep going. I pay the work. Yes. You come. Yes. Sería, she comes back home. Ah, ok. Yes. Continues. And then I go to run with my dog. With her dad. Ok. Yes. Then I take a shower again. Okay. I have a dinner with my family. I have dinner. Dinner. El artículo A no va allí. I have, I have dinner. Dinner, perfect. Dinner. I, have, I have a dinner. Si tú dices, y quiero aclarar esto rapidito, perdón. I have a dinner. Tengo okay. una cena. Muy importante. Yes. ¿Ya? Siempre se me pega el A. A todos. Sorry. Don't worry. It's okay. Okay. I have dinner with my family. Mm -hmm. Yes. And finally, I read a book and go to bed. And? Go to bed. And Michelle goes to bed. Goes to bed. Yes. Okay. Mm -hmm. Finally, Seria, she reads a book. And goes to bed. Yes. Finally, she reads a book and goes to bed. Yes. Espero que hayan escrito la rutina de por lo menos alguien de su grupo porque después le voy a preguntar, ¿ok? Van a pasar al frente, ¿ok? Good. Let's do it. Great, guys. Let's go. Okay. Teacher, how do you say? Muy movido. How do how 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 do you say? Muy movido in English. In English. Very heavy. Very heavy. Heavy. Muy movido. Te estás refiriendo al al horario o a la carga de trabajo. Okay. En ese contexto. Um, I have a huge workload. Yeah, I have a huge workload. ¿Qué quiere decir eso? Tengo una gran carga laboral. Workload. workload. I have a huge workload. Es como cuando tenés así como atrás de ti, me avisa. El escritorio. Yeah, a lot of folders and, oh my God, reports, a lot of things to do. One second. Okay, very good. So, let's go with a victim. I mean, a volunteer. <laughs> Maybe it's like, what? What? No. Okay. Good, guys. Let's see. Who wants to be the first volunteer? Yeah. Wait, this thing. Esta cosa no me está dejando verlos. Wait a minute. Arla. Por algún motivo le he puesto el pin a Mavis. Ok. Um, pin. Ahí está. Ok. Very good. Thank you. 
Who said me? Carla? Yes. Okay. We are ready for you. Go. Uh, the next door's routine, right? Or my routine? No, your classmate. Ah, okay. Okay, Nestor's routine. In the morning, he wake up at six o'clock. He take a shower. Later, he take a breakfast. Then he dress up at seven o'clock. After that, he go to his work at, at go to his work. At noon, he eat his lunch. In the afternoon, he go back his house at 5 p.m. Then he eat his dinner at 6.30 p.m. In the evening, he is ready for his English class. Finish. Okay, perfecto. Um, Perfect. Um, lo voy a hacer yo ahorita. Luego ustedes me ayudan. El próximo compañero que hable, ustedes van a identificar áreas de oportunidad. La principal área de oportunidad es que me llegó súper bien. De hecho, cambiamos los sujetos de I, que era Ivan, a he. Very good. Puedo alternar, ¿eh? Recuerden, yo cometí ese error también. Puedo alternar entre he y el nombre para que suene más bonito, ¿no? Uh -huh. Eso es una sugerencia, uh -huh. pero de ahí está todo bien. Um, la principal área de oportunidad es la que tratamos de corregir ahorita, lo que estamos tratando de abarcar, que es la tercera persona. Todos los verbos tienen que llevar S o ES. No sé si se los puso y no los pronunció, Carla. Decía, he take a breakfast, he wake up at, he take. Oh, y una cosa más, perfecto. Cuidado con el verbo to be. A muchos les puede ocurrir, chicos, que aún digan, He is take a breakfast. Así, eso sería incorrecto. Hay que quitar el verbo to be ahorita. No hay verbo to be. So he takes. Ahí sería he wakes up at. He takes a breakfast. Y ahora les acababa de decir esto, ¿no? Y decía he has breakfast. Si él. ¿Por qué, Carleta? Porque si yo digo he takes a breakfast. Estaría diciendo él toma. El desayuno y se va Agarrar. con el desayuno. Uh -huh. Ajá. Lo agarra y sale caminando con el desayuno en la mano, right? So, ese verbo es take, tomar. Acordemos de, uh -huh. ajá, take on me. Take on me. Ok. Uh -huh. He goes to his work. Quiero corregirles eso también, porfa, pongan atención. Sería he goes to work. Así, he goes to work. He goes to work. Sin el he. Ajá, correct. Yo le puse, he go to his work. He goes, ajá, sería he goes to, to work. To work. Él va a trabajar. Ojo con esto. Si yo digo he goes to his work, mm -hmm. él va a su trabajo. Eh, pero un americano no te entendería como que su trabajo porque ahí trabaja, sino porque es de él su trabajo. Mm, es de él. Mm -hmm. Su propiedad. Tiene un edificio he este. Uh -huh. Sería, he goes to work. Él va a uh -huh. trabajar. Very good. Uh, luego, he goes back his house. He goes back. Mm. Mm. He, go, he go back his house. Bien. Entonces, ajá, uh -huh, correcto. Así lo escuché yo también. Uh -huh. He go back to his house. Uh -huh. Sería, he goes back to. He goes, he goes back to his house. Edwin? <laughs> he goes back to his house. Back to his house. Okay. Algo más natural, Carla, sería, o todos. Eh, he comes, he returns home. Mm -hmm. uh, perdón, escribí mal home. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre home y house? ¿Alguien? Home is... Uh... Hogar y casa. Hogar y la estructura casa. Perfecto. ¿Cuántos hogares tenés? Me le da risa. Sí, mate uno. Dice. 
<ríe> hey, solo hay un hogar, aunque tenga varios. Esas son casas de otras señoras que nada que ver, pues usted me entiende. <ríe> El little house. <laughs> little house, <laughs> good. Okay, he go. Mira, se viene para decir he comes back home. You say come back when you he return. Comes? comes back home. Él regresa a casa. He comes back home. ¿Por qué? Porque salió en la mañana de la casa, ¿no? So he comes back home. Él retorna. Él regresa a casa. Teacher, if yeah. I use only comes, comes home. Ah, él viene a casa. He comes home. Mm -hmm. Él viene a casa. Mm. He comes home at about 7 p.m. Pero venir a mi casa. Ajá, él viene, como que llega el vecino y te dice, mira, ¿dónde está aquel? Y vos le decís, él viene a la casa a las 7 p.m. He comes home at about 7 p.m. Ok. Good. Again, you have synonyms. De nuevo, tenés sinónimos, tenés otros contextos en los que aplican otros verbos. Right? Es diferente decir come back a decir return to. Uh, go to. Muy diferente. Ok. Good. One more example. Another victim, I mean, I'm sorry, volunteer. En un mundo perfecto, esta clase sería muy participativa y yo les enseñaría a ustedes, yo les enseñaría a ustedes la técnica del sándwich. ¿Alguien le suena la técnica del sándwich? ¿Alguien de aquí de administración? ¿El señor que está por acá, ingeniero en ingeniería? ¿Ingeniero en ingeniería? Ajá. Se me fue. Ajá. La técnica del sándwich, chicos. Edwin, la técnica del sándwich. The sándwich technique. Nobody? Educators? ¿Algún educador? No? Ok. Pone atención. Carla. Qué feo le salió eso, Carla. No sirve eso. Vuélvalo a hacer, oye. Me lo va a hacer diez veces. Dios mío, no. No puede ser. ¿Qué está haciendo, Carla? No. Qué feo, ¿verdad? Hace el caso que tu jefe te hable así. Esto se llama people skills. Tenés que tener tacto con las personas. People skills. Carla, excelente trabajo. Me llega como lo hizo. Y es la verdad, ¿eh? esto sí es cierto. Me llegó súper bien, cambió los sujetos. Vamos a trabajar juntos, Carla, en agregar la S o la S o la IES a los verbos. Esa es nuestra área principal de oportunidad. ¿Cuál es nuestra área principal de oportunidad, Carla? Add to the verb. Add S, IES, o IES to the verb. Very good. ¿Para cuándo cree que lo podemos corregir, Carla? Hoy es jueves. Right now. Right now. Mm, no, 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 siendo realistas, <risa> poniéndole tiempo, y tomorrow. de hecho, tomorrow. Para mañana. Perfecto, ok, ¿a qué hora paso por, por las respuestas correctas? 8 p.m. Ok, mañana a las 8 p.m., <risa> Carla. Excelente, Carla. Hey, muy bien, siga así. Me llega el esmero que está poniendo en su trabajo, me llega, ok. Cualquier cosa que necesite, avíseme, yo estoy para servirle, ok. Gracias. Bueno. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está el error que cometió Carla si todo fue al lago? Ok, lo mismo en tu trabajo. Si tenés personal bajo tu cargo, no les hables de patadas, así de un solo, ni seas pesado. No que, que vean que vos los apoyás. Enseña por la, ¿cómo se dice? La, um, el ejemplo, ¿no? Del ejemplo, con el ejemplo. Esa es una buena técnica, decir lo positivo. Lo negativo ni se siente, es el jamoncito, lo más rico del sándwich. Y abajo va lo otro negativo, ¿right? So that's very good. Eso espero yo que algún día lo lleguemos a aplicar. Que tú le digas al compañero, hey, Edwin, super good. I like the way you speak. Mm, we need to improve. Necesitamos mejorar. We need to improve this, this, this. Because you said this, this, and that. Okay? Good. Good job. That's it. Okay, como lo intentaremos ahorita. Okay, I need a volunteer. Rafa. Hey. <coughs> Wait. <coughs> you convinced me. My speaker went off. I'm sorry. ¿Cómo dice? Convin con me convenció. You convinced me. Hey, good one. You, you convinced, convinced me. me. Más natural. Hey, you got me. You got me. You got me. You got me. Más natural. You sold me. 
hey, you sold me. Me vendiste, papá, dame tres. <ríe> a los salvadoreños, a lo americano. You sold me. Súper bien. Yeah. Ok, good, Rafa. So, todos los demás, necesito que presten mucha atención a lo que va a decir Rafa ahorita e identifiquen áreas de oportunidad. ¿Qué estamos atacando ahorita, Mavis? ¿Qué es lo que estamos buscando ahorita corregir? Eh, the bears. Three person. No. Repeat. Third Repeat. person. Third. Third person. Person. Very good. Okay. Person. Good. Rafa, ready? Ready. Okay. One, two, three. Action. Mitchell's daily routine. Michelle wake, wakes up, no, wakes up at 5 a.m. Then she takes a shower, take, takes a shower. Then she has breakfast and she go, goes her work or to work. After work, After work, she comes home. In this game, she comes back home. She goes to run with her dog. Then she takes a shower again. Then she has dinner with her family. And finally, she reads, reads the book and goes to bed. Woo! Okay. Somebody, somewhere. Somebody, somewhere. Mm -hmm. Goes to work. Somebody, somewhere. Es como pronunciar eso. Wake, 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 up and take a shower. Takes. He wakes up. Takes, takes a he shower. Wakes, takes a shower. Okay. Takes, takes a, shower. a shower. Takes a shower. Takes a shower. Quiero que todos hagan eso ejercicio. Eh? Takes a shower. Empezaste despacio. Takes a shower. Takes a shower. Takes a shower. Dale tres velocidades a la repetición. Empezó suave, medio lento. Algo rápido. Ok. Alguien, necesito que dos personas hablen y digan, me gustó esto, no me gustó esto, o oh, bien, eh, principal área que yo rescataría sería esto. Está difícil, eh, porque eso, oh, bueno, es really good. Uh -huh. ¿No? No. De mi no. parte, tal vez me pareció bueno, porque yo lo traduje, o sea, yo lo, lo hice... La traducción, como que si yo fuera la tercera persona, y este, concuerda bastante con lo que Rafael mencionaba. Uh -huh. Solo eh, igual la pronunciación. Okay, Excelente. No se preocupen, ahorita se han empezado, chicos, es el básico uno. Sí, eh, me llega, pero si sí les digo, me gusta cómo hablan muchos, la mayoría en este grupo, wow. Y. y se han eh, agregado algo, ¿no? Están agregando conectores sin habérselo yo enseñado, y eso me gusta. Súper bien. Ok. Let's see, Rafa. Uh, main area. Shh. 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 If you say shower, just repeat, shower. 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 Uh -uh. Don't say shower. Say shower. Shh. Shower. 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 Bien, Shower. eso se hace poniendo el dedo enfrente, tocándote la punta de la nariz y decís, shh, shh. Si sentís el aire en tu, en tu dedo, shh. si no lo sentís, vamos a tener el dedo. Shh. Shh. Shower. Si andas limpio el dedo, <ríe> se va a sentir el aire. Shower. En serio, yo sé la risa, pero créemelo. Esa articulación. Shower. Si sentís el aire, estás haciéndolo bien. Si no sentís el aire, estás diciendo cha, cha. Okay. Excellent. Very good. Hay una diferencia ahí, ¿eh? Shoes. 
shoes. Rafa, shoes. 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 Very good. Shoes. Now say chose. 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 El pasado de choose sería oye, y lo mismo, choose de elegir y shoes de zapato. Shoes, choose. Then I write it for you. Hold on. Un buen ejemplo. Ahí sería un buen ejemplo para practicar. So you have shoes, and then you have choose. Okay. Shoes, choose. Shoes, choose. Shoes. Shoes. Así como don choose. Shoes. Same thing. Excellent. Okay. Um, let's see. She goes her work. Pero te corregiste después. She goes to her job. Vamos a empezar a decir job en lugar de work. ¿Cuál es la diferencia? Work puede ser el edificio, el lugar donde trabajas. Puede ser el verbo trabajar. Job es lo que haces. Es lo que haces. I'm going to my job. Porque ese sí es mío. Es mi trabajo. O sea, lo que yo hago. I'm going to my job. Será mejor, ¿no? Ok. I'm going to my job. Uh, she goes to her job. Okay. She run. She goes to run. Vamos a comenzar a evitar un poco el verbo go. Porque hay una trampa que todos los estudiantes tratan de utilizar inconscientemente y es agregar el go to a todos los palabras, los verbos que dicen. Eric goes to church. Eric goes to eat at 12. Eric goes to, y entonces el segundo verbo ya no lleva la S. Goes to sleep. Eso es trampa. Ok, don't do that. Mejor movete en solo la acción que sigue después de go. So it will be, she runs with her dog. Ahí te corregía dos pronunciaciones. Repeat, Rafa. Run. Maybe? Maybe? Run. 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 Everybody, run. 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 You got it. Run. Very good. Run. Run. Like that. Run. El conector with. Run. El conector with. 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 Okay, no, this is with. With. Creo que hay alguien Wheat. que se llama Marcos Wit. No sé. Marcos sí. Wit. Ese es Wit con T al final. Ok, ese es Wit. Cada Wheat. vez que tenés una TH es una Z. Wit. Ok. TH Z. Be careful with that. Ok. Wheat. Good guys. Wit. Wit. Anything else? Any other questions? So, ¿Te gusta el ejercicio? Esto háganlo como lo hizo Michelle. Yo escribo mi rutina chivo en español. Eh, luego la traduzco, ok, ocupé para todo, ay, 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 ok, la paso a tercera persona, le cambio el nombre, veo si hace en juego el verbo to be por ahí, dije I am, ahora voy a decir he is, she is, it is, ok, bien, bien, tienen dos minutos para hacer cualquier pregunta, aunque suene fuera de contexto, yo sí tengo una pregunta. ¿Alguien ya hizo los ejercicios de la plataforma? Okay. Very good. Ya están hechos. Ya están hechos, ok. Sí, porque nadie me consultó nada, están ¿no? Hecho. Falta. Ok, Jancy, ¿cómo vamos? Ya con las tareas. Super bien. Ok. Good, guys. Um, les invito también a que revisen su libro. Ok. Este día tenemos que hablar de questions. Let's talk about questions using what we have learned. Ya esto ya lo vimos, ¿no? Do I get up early? Vamos en la página 24, chicos. Wow. Let me see. Yeah. Page 24. Yes, no questions. And again, do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Do they transport the product? Sí. 
sorry. So do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. So again, you have yes, the same subject, we, they, you, yes, I mean, I, okay. Y por último, si es positiva, this is do. Yes, we do. Yes, we do. Yes, they do. Yes, you do. Yes, I do. No, we don't. No, they don't. Si es negativa. ¿Se acuerdan de esto en el verbo to be? Yes, I am. No, I'm not. Yes, she does. I'm sorry. Yes, she is. <laughs> no, she isn't. <laughs> okay. Then you have an exercise. Look, page 24. You have to unscramble, create yes or no questions using the words in parentheses. So let's do just one to see if you got it. Okay. And somebody help me. What's the auxiliary? Do. 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 Uh huh. Do. Do work at company. Hmm. Or company. Company. Do you work in the company? In the company. At company. Very good. Do you work in the company? Yes. Yes. Yes, I do. Excellent. Yes, I do. Oh. Yes, I do. Easy. Next. Do they check the product? Do they check the product? They don't. No. They don't they no. check product? No, they don't. No, they don't. Do they check the product? No, they don't. They don't. No, they don't. Very good. Do we listen to customers? Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. So on. Tan simple como es, as simple as that. Very good, guys. Okay. De nuevo, chicos, estoy para ustedes 24-7. De momento, gracias a Dios, ahorita solo estoy trabajando de 5 a.m. a 12 y media. Me pueden escribir a la hora que sea. Y pues estoy para servirles en, en lo que pueda. Pues dinero no me vayan a pedir porque sí estoy. Let's see. Corto. Yeah, corto. Okay. Good, guys. Let's Qué check. this <laughs> one more time. Ahí les paso el número de cuenta después para que ayuden. Okay. So, a la Patricia Linares Galdames. Se fue. Okay. Here. Excellent. Good. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Blanca Argelia Fabián Mejía. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Nos acompañó hoy. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. José Ángel Pereira Romero. José Marvin Portillo Gargueta. Here. Karen Alexis Juárez Vigil. Carla Alexis. Um, I'm sorry, Carla Vanessa García de Pérez. Here, eh, teacher, y al inicio se pasó lista. Mm. Sí, se había levantado usted, pero yo la vi, no se preocupe. Se Todo bien. Okay. okay. Mavis y Beth Milla Contreras. Here. Néstor Iván Ramírez Galeano. Here. Ophelia Orellana Arce. Here. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Excellent. Reinaldo Bonilla Martinez. Verónica Lisette Sánchez Pérez. Here. And Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Okay, guys, I'll see you tomorrow. Los veo mañana. Vamos a revisar un poco la plataforma y asegurarnos de que todos la hayan completado antes del sábado en la mañana, okay? Good night. See you tomorrow. Good night. Bye. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Good night. Night. Good night. Good night. Good night. See you.